வணக்கம் நண்பர்களே ஐஎஃப்ஹெச் ஆரம்பிசன் அடுத்த வீடியோ பதிவிற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் ஒரு பில்லுடைய இசிஎஸ் ரிப்போர்ட் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏற்கனவே பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் ஐஎஃப்ஹெச் ஆரம்பிஸ் நியூ வீடியோஸ் பிளே லிஸ்ட்டுடைய லிங்க் இருக்குது ஓல்டு வீடியோஸுடைய பிளே லிஸ்ட் லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி எந்த சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவுக்கு உள்ள போகலாம் இது வந்து இசிஎஸ் ரிப்போர்ட் எப்படி எடுக்கிறது இப்போ நான் சேலரி பில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிலேயே வந்து நீங்கள் லாஸ்ட்டாக ஃபார்வர்ட் ட்ரெஷரி கொடுத்துட்டு ப்ரிண்ட் எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அதிலேயே வந்துடும் யாருக்கு பெனிஃபிஷரி ஐஎஃப்சி கோட் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் அதெல்லாமே வந்துடும் பட் இந்த சேலரி சம்மந்தமான பில்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து இசிஎஸ் ரிப்போர்ட் தனியாக வராது அந்த ஃபஸ்ட் பேஜில் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மாதிரி தான் வரும் இசிஎஸ் அந்த பெனிஃபிஷரி டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்காது ஸோ நீங்கள் பார்க்க முடியுமே தவிர ரிப்போர்ட்டாக எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோவில் அந்த இசிஎஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்கு ஈசிஎஸ் பிஃபோர் பில் ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் பில் ஜென்ரேஷன் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஃபினான்ஸ் இனிஷியேட்டர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஃபினான்ஸ்குள்ளே போயிடறோம் அதுக்குள்ளே போனால் பில்ஸுக்கு உள்ளே போகணும் ஏன் பில்ஸ்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா இதில் வந்து நான் சொன்ன இல்லையா ரெண்டு மெத்தட் இருக்குன்ட்டு பிஃபோர் பில் ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் பில் ஜென்ரேஷன் பிஃபோர் பில் ஜென்ரேஷனுக்கு பில் நம்பர் தேவையில்லை ஆஃப்டர் பில் ஜென்ரேஷனுக்கு பில் நம்பர் தேவை இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்கிறது பில் ஜென்ரேட் பண்ணதுனால அந்த பில் நம்பர் காப்பி பண்ணுறதுக்காக இப்போ பில்ஸ்குள்ளே போகிறேன் பிஃபோர் பில் ஜென்ரேஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கரெக்டாக இருக்கா எல்லாருடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணணும் ஓகேவா அதுக்காக அந்த ஆப்ஷன் அதை நான் பண்ண போகிறதுல இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன் இப்போது பில்ஸ்குள்ளே போகிறோம் எக்ஸ்பென்ஸ் டைப் வந்து சேலரி கொடுத்துட்டு கோ கொடுக்குறோம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஜென்ரேட் பண்ண பில் வந்து நமக்கு இருக்கும் இப்போ எக்ஸ்பென்ஸ் டைப் செலக்ட் பண்ணுறோம் சேலரின்னு கொடுத்துக்கலாம் கோ கொடுத்தோம்னா நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண சேலரி பில்ஸ் எல்லாமே வரும் நமக்கு எந்த பில் ஏற்கனவே பண்ண பில்லுக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எந்த டோக்கன் போட்டதுக்கப்புறமும் எடுக்கலாம் டோக்கன் போடுறதுக்கு முன்னாடி எடுக்கலாம் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது இப்போதைக்கு நம்ம வந்து இந்த மார்ச் மந்த்துக்கான இசிஎஸ் ரிப்போர்ட்டு பிஃபோர் பில் ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் பில் ஜென்ரேஷன் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ நான் பிஃபோர் பில் ஜென்ரேஷன் பண்ண முடியாது ஆனால் உங்களுக்கு மெத்தட் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நான் பில் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஆஃப்டர் பில் ஜென்ரேஷன் தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த பில் நம்பரை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணியாச்சு இப்போது இதுக்கப்புறம் பில்ஸில் வேலை இல்லை நீங்கள் வந்து பேரோல் போயிடலாம் பேரோல் கிளிக் பண்ணியாச்சு பேரோல் உள்ளே வந்தோடனே வழக்கம் போல் ப்ராசஸ் ரிசல்ட் ஜென்ரேட் பில் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து ஐஎஃப்ஹெச் ஆரம்பிச்சில் நிறைய இடத்துல இருக்கும் இப்போ நமக்கு தேவையான இசிஎஸ் ரிப்போர்ட்டை வந்து பேரோலுக்குள்ளே வந்து என்எஸ்டிக்கு முன்னாடி இருப்பாருங்க அந்த ரிப்போர்ட்குள்ளே வரணும் ஓகேவா இப்போது பேரோல் அதுக்குள்ளே ஒரு ரிப்போர்ட்டு அதுக்குள்ளே வந்துச்சு இதில் பாருங்கள் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே இதில் என்ஃபேஸ்மெண்ட் ஸ்லிப் எப்படி எடுக்கிறது அதே போல் எல்லாருக்குமே கம்பைண்டாக பே ஸ்டேட்மெண்ட் டியூஸ் டிடக்ஷன் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான அதை செக் பண்ணுறதுக்கான வீடியோ எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளே லிஸ்ட் லிங்க் இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம எதுக்கு வந்தோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாருங்கள் இசிஎஸ் டேட்டா ஆஃப்டர் பில் ஜென்ரேஷன் பிஃபோர் பில் ஜென்ரேஷன் இப்போ பிஃபோர் பில் ஜென்ரேஷன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அதில் வந்து பீரியடு என்ன பில் குரூப்பு அதெல்லாம் தான் கேட்கும் பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் கேட்கும் அதை கொடுத்து சப்மிட் கொடுத்து மாண்டர் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்துடும் இப்போ நம்ம ஆஃப்டர் பில் ஜென்ரேஷன் பார்க்கலாம் அது வந்துடும் அதை நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு பில் ஜென்ரேட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அதுக்காக தான் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஏதோ ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் மாறிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணது திருப்பி கேன்சல் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அந்த அதை தவிர்க்கிறதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அப்புறமா செக் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து ஆஃப்டர் பில் ஜென்ரேஷன் இதுதான் ஃபைனல் டோக்கன் போட்ட அப்புறமோ அல்லது பில் ஜென்ரேட் ஆன அப்புறமோ எடுக்கிறது அதுக்கான அந்த ஆக்ஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே ஒன்றுமே கேட்காதுங்க ஜஸ்ட் அந்த பில் நம்பர் தான் கேட்கும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து காப்பி பண்ணோம் இதை நீங்கள் சர்ச் போயும் போகலாம் அல்லது அந்த பில் நம்பர் நீங்கள் எங்கேயா நோட் பண்ணிட்டு நோட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அந்த ஒரு ரீசனுக்காக நம்ம வந்து காப்பி பண்ணிட்டோம் இப்போ நீங்கள் பேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது லோடாகி காட்டும் சிஸ்டமில் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும்
சப்மிட் கொடுத்தாச்சு சப்மிட் நீங்கள் எந்த ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தீங்கனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸ் உங்களுக்கு வரும் இதுக்கப்புறம் வழக்கமாக பண்ணிகிட்டு இருக்க உங்களுக்கு தெரியும் மானிட்டர் ரெக்வஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் இந்த கீழே இருக்குது பாருங்கள் இதை நீங்கள் இந்த ஐக்கா அந்த ஆரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்றைக்கு நீங்கள் பண்ணிங்களோ அந்த டேட்டில் உங்களுக்கு வந்து இது காட்டும் ப்ரோக்ராம் நேம் என்ன இசிஎஸ் ரிப்போர்ட் ஆஃப்டர் பில் ஜென்ரேஷன் எது நம்ம பண்ணோமோ அது காட்டும் கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேட்டஸ் ரன்னிங்னு இருக்குது கம்ப்ளீட்டட் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த ரெஃப்ரெஸ் ஐக்கான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அது எது அப்படின்னா இந்த பட்டன் தான் இந்த மானிட்டர் கீழே ரெண்டு ஐக்கான் இருக்குல்ல இது ரைட் சைட் இருக்கிற பட்டன் தான் வந்து ரெஃப்ரெஸ் பட்டன் அந்த கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேட்டஸ் கம்ப்ளீட்டட் வர வரைக்கும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம் கம்ப்ளீட்டட் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் அப்படியே ரைட் சைட் ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து வியூ அவுட் புட் அப்படின்னு இருக்கும் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் டக்குன்னு வந்துடும் மொபைல்லனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கை வச்சு மெதுவாக தள்ளினீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு வியூ ஆகும் வியூ அவுட் புட் கொடுக்குறோம் ஓகேவா வியூ அவுட் புட் கொடுத்தாச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி அழகாக வந்துடும் ஈஸியஸ்ட் டேட்டா ரிப்போர்ட் ஆஃப்டர் பில் ஜென்ரேஷன் பிஃபோர் பில் ஜென்ரேஷனுக்கும் ஆஃப்டர் பில் ஜென்ரேஷனுக்கு சின்ன வித்தியாசம் இருக்குது அதில் ஒரு மாதிரி வரும் இதில் ஒரு மாதிரி வரும் ஆனால் விஷயம் ஒன்று தான் இந்த இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ரிப்போர்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு ட்ரெஷரியில் கேட்பாங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் எத்தனை பேர் எந்த பில்லுக்கு நம்ம காப்பி பண்ணுமோ அந்த பில்லு இதே பாருங்கள் இந்த என்எஸ்டி இருக்கு இல்லையா அது தனியாக வந்துடும் உங்களுக்கு என்எஸ்டி யாருக்கு போட்டிங்க அந்த டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் எல்ஐசி போட்டிருந்தீங்கன்னா அதுவும் வந்துடும் சர்டிஃபிகேட் வந்துடும் இது கீழே நீங்கள் சைன் வாங்கி ட்ரெஷரில் கொடுக்க வேண்டியது இருந்ததுன்னா கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஓகேவா இந்த பெனிஃபிஷரியே நம்ம வந்து பில் லைன் பெனிஃபிஷரியிலே பார்த்துக்கலாமே ஏன் இவ்வளோ இதாக வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு கம்பைன் ரிப்போர்ட்டாக வந்துடும் இது சர்டிஃபிகேட்டோட சைன் வாங்குகிற ஆப்ஷனோடு உங்களுக்கு கிடச்சிரும் நீங்கள் நார்மலாக ஜஸ்ட் வியூ பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டீட்டெயில் ஐக்கான் கொடுத்துட்டு அந்த பில் லைன் அட்டாச்மெண்ட் பெனிஃபிஷரி இருக்குது அதில் போயும் யார் யாருக்கு என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் அது ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஸோ இந்த இதில் வந்து ஈஸியஸ் ரிப்போர்ட் ஆஃப்டர் பில் ஜென்ரேஷன் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த வீடியோவில் மேலும் பல வீடியோக்கள் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கீழே பிளேலிஸ்ட் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் ஏற்கனவே நம்ம அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ சம்மந்தமாக மட்டும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்கள் நான் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நன்றி வணக்கம் தமிழோடு நடைபழகு விரும்புங்க பகிருங்க கட்டணம் இல்லாம் சந்தாதாரராகுங்க தமிழோடு நடைபழகு டிஎன்பிஎல் தமிழ்